Всем привет! Вы на канале ITVDN. И с вами новости от Microsoft. Компания Microsoft представила новое поколение фитнес-браслетов Band под названием Band 2. Браслет будет совмещать функции умных часов и совечка для людей, ведущих активный образ жизни. Band 2 оснащен полуторадюймовым TFT-экраном с разрешением 320 на 106 пикселей, GPS-приемником, технологией Bluetooth 4.0, датчиками ультрафиолетового излучения освещенности, оптическим сенсором для подсчета частоты сердцебиения, датчиком температуры кожи, акселерометром, а также функция оценки стресса, который испытывает организм. Заявленная емкость аккумулятора в новом устройстве 100 микроампер часов, которой должно хватать на 48 часов работы. Вместе с этим компания Microsoft представила программу Microsoft Health для смартфонов, с которой и будет синхронизироваться браслет. Также браслет будет поддерживать функции приема звонков и текстовых email сообщений. При тестировании Windows 10 почти до релиза в состав каждой сборки входил компонент под названием Projector Windows. Однако потом он оказался вырезан и остался только в домашней редакции операционной системы. По многочисленным запросам пользователей Microsoft устранит это недоразумение. Прожектор Windows в основном развлекательная функция, которая периодически меняет изображение на экране блокировки, отбирая новые фотографии из глобальной сети. Пользователь может отмечать понравившиеся ему фотографии, а приложение будет в дальнейшем руководствоваться его предпочтениями при выборе новых. На этой неделе компания Microsoft выделила 75 миллионов долларов на развитие компьютерных наук. Деньги будут направлены в основном на обучение детей из тех социальных групп, которые не могут позволить себе образование в сфере информационных технологий. Среди различных программ Microsoft спонсировала проект под названием Deals. Эта программа больше направлена на преподавателей, нежели на учеников. В течение двух лет в каждой школе, которую охватывает программа, будет работать специальный эксперт, который обучит преподавателей, как лучше учить детей компьютерной грамотности и информатики. Microsoft сообщает, что финансирование подобных некоммерческих программ работает не только для США. Образовательный проект включает в себя более 80 стран Латинской Америки, Среднего Востока, Африки и Европы. В этом году проект заработал в 130 школах, а в ближайшие три года Microsoft планирует довести это число до 700. Смайлики, эмотиконы и стикеры – это прошлый век общения, считают разработчики Skype. На днях они представили новый способ выражения своих эмоций – это модзис. Модзис являются короткими видеоклипами из известных фильмов и телешоу, которые как нельзя лучше подходят для выражения эмоций пользователя Skype. Разработчики сами отобрали для пользователей самые подходящие ролики из лучших фильмов от Universal Studios, Disney Muppets и других студий. В первый набор Модзис войдут ролики из таких знаменитых произведений, как «Парк юрского периода», «Гадкий я», «Маппет шоу» и многих других. Модзис будут доступны всем пользователям Skype вне зависимости от операционной системы или устройства, на котором установлена программа. Это были все ключевые новости на сегодня. С вами были Оля и Никита. До новых встреч на канале ITVDN.